എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഉണ്ട് മക്കളെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൂടി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ ഇതായിട്ട് നല്ലൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ വളരെ എളുപ്പമുള്ള സർക്യൂട്ടാണ് വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടുകളാണ് പക്ഷേ അവിടെ കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കുറച്ച് ഐഡിയകൾ അതിൽ ഉണ്ട് എനിക്കല്ല മക്കളെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ ബാറ്ററി കറണ്ട് ഐ ബാറ്ററി കറണ്ട് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന കറണ്ട് എത്രയുണ്ട് എന്നറിയണം ഡിസ്ചാർജിങ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജിങ് കറണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഡിസ്ചാർജിങ് കറണ്ട് കറണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജിങ് കറണ്ട് ആണ് ആൻഡ് ദ വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് സിക്സ് കിലോ ഓം ഈ കിലോ ഓം എന്ന ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക കെ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിരിക്കണം ഓം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ പോലെ വലുപ്പത്തിൽ ഏത് കെ എസ് മസ്റ്റ് ബി സ്മോൾ ലെറ്റർ ഓക്കെയല്ല കിലോ ഓം ദെൻ സ്വിച്ച് എസ് ഇതാണ് ഒരു സ്വിച്ച് സ്വിച്ച് എസ് ഒന്നാമത്തെ ക്ലോസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പൺ സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കഥത്തിലുള്ള മക്കളെ സ്വിച്ച് ക്ലോസ്ഡ് ആവണ സമയത്ത് ബാറ്ററി കറണ്ട് എത്രയാണ് ഈ സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ആവണമെങ്കിൽ കേസ് വേറെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കേസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ആദ്യത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കേസാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വിച്ച് എന്താണ് മക്കളെ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് സ്വിച്ച് ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുക സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുക ഇതാണ് കഥ സ്വിച്ച് ഓൺ ആയി എന്നാണ് അർത്ഥം സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം മക്കളെ ക്ലോസ്ഡ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ അർത്ഥം എന്താണ് സ്വിച്ച് ഓൺ ആയി എന്നാണ് നമ്മുടെ അർത്ഥം എന്താണ് സ്വിച്ച് ഓൺ ആയി സ്വിച്ച് ഓൺ ആയി എന്നാണ് ഇങ്ങനെ കണക്റ്റഡ് ആയി എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെയല്ല മക്കളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഈക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ടോട്ടൽ എത്രയാണ് എൻ്റെ ഈക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് അത് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ആ ഈക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാട്ടോ അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു 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 മനസ്സിലായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി മാറ്റി വരയ്ക്കാം മാറ്റി വരയ്ക്കുമ്പോൾ ചില ഒന്നുകൊണ്ട് ഐഡിയ കിട്ടും ഇവിടെ നയൻ വോട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അതായത് നമ്മുടെ വൺ കിലോമ ഉണ്ട് പിന്നെ അത് ഇതൊരു ത്രീ കിലോ ആണ് ത്രീ കിലോ ഓം ആണ് പിന്നെ ഈ സിക്സ് കിലോ ഓമാണ് ഞാൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ആക്കി വരച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡിയ കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നത് സെയിം ആണല്ലോ അപ്പോൾ സിക്സ് കിലോ ഓമിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരച്ചു ഓക്കെ അല്ല സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ സിക്സ് കിലോ ഓമും ത്രീ ത്രീ കിലോ ഓമും എന്താണ് മക്കളെ ഇവിടെ പാരലൽ കണക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മക്കൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് പാരൽ കണക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റാം അപ്പോൾ ത്രീ കിലോ ഓം ത്രീ പാരലൽ ടു സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് പാരൽ കണക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആണ് അതിൻ്റെ ഈക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അപ്പോൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ ആണ് ഈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നയനിൽ മൂന്ന് തവണ പോയി ഈ മൂന്ന് എന്ന് പറയണത് ആറിൽ രണ്ട് തവണ പോയി അപ്പം അത്ര കിട്ടി മക്കളെ ടൂന്ന് കിട്ടി യൂണിറ്റ് ഇവിടെ കിലോ ഓമിലാണ് കേട്ടോ ടു കിലോ ഓം അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിനും കൂട്ടിയിട്ട് ബദലായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ടു കിലോ ഓം എന്ന് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി മാറ്റി വരയ്ക്കാം എന്ത് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വരച്ചു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വൺ കിലോ ഓം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വൺ കിലോ ഓം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് നയൻ വോൾട്ട് ആണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ പോകുന്ന രണ്ടും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര കിട്ടി മക്കളെ നമുക്ക് ഒരണ്ടും കൂടി ഒരെണ്ണമായിട്ട് മാറി ദേ ടു കിലോ ആയിട്ട് മാറി ടു കിലോ നമുക്ക് ഇവിടെ
എം എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്മോൾട്ടർ ആയിരിക്കണം മൂന്ന് മില്ലി ആംബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് സപ്ലൈഡ് വിത്ത് ബാറ്ററി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് സിക്സ് കിലോമീന ക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനർത്ഥം ദേ ഇവിടെ കറണ്ട് ദേ ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ കറണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും എത്തുന്ന കറണ്ട് ഐ തന്നെ ആയിരിക്കും സംശയമുള്ള കാര്യമല്ല ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താ പറയുക കറണ്ട് ഐ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ സിക്സ് കിലോമീ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ നമുക്ക് കറണ്ട് ത്രൂ സിക്സ് കിലോമീ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് പേരുകൾ ഇട്ട് വിളിക്കാം അല്ലേ ഇതിന് നമുക്ക് ഐ വൺ എന്ന് വിളിക്കാം ഇതിന് ഐ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാം ഐ വണ്ണും ഐ ടു അപ്പോൾ ഐ വൺ ഐ ടു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ദേ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വരയ്ക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് അധികം ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് ദേ ഈ പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ദേ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ കറണ്ട് ഇവിടെയും ഐ തന്നെ ആയിരിക്കും ദേ ഇവിടേക്ക് നമുക്ക് ഐ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടേക്ക് നമുക്ക് ഐ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്താൽ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ മിഷനുള്ള കാരണം ഐ വൺ ഐ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഐ ടു ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കറണ്ട് ത്രൂ സിക്സ് കിലോമാ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഐ ടു എന്ന് പറയേണ്ടത് കറണ്ട് ത്രൂ സിക്സ് കിലോമും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറണ്ട് ഡിവൈഡർ റൂൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം യൂസിങ് കറണ്ട് ഡിവൈഡർ റൂൾ യൂസിങ് കറണ്ട് ഡിവൈഡർ റൂൾ യൂസിങ് കറണ്ട് ഡിവൈഡർ റൂൾ നമുക്ക് ഐ ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫോർമിൽ എന്താണ് മക്കളെ ഐ ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു ഇതിൽ കൂടുതൽ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തൊട്ടപ്പുറത്ത റെസിസ്റ്റൻസ് ഏതാണ് ത്രീ ആണ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അല്ല അത് ഇതിൽ കൂടുതൽ പുറത്ത് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സം ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഐ എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് മക്കൾ നമുക്ക് മൂന്ന് മില്ലി ആംബിയർ ആണ് കേട്ടോ മൂന്ന് മില്ലി ആംബിയർ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ത്രീ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് നയൻ ത്രീ പ്ലസ് നയൻ എത്രയാണ് സിക്സ് എത്രയാണ് നയൻ ആണ് നയൻ ആണ് നയൻ ആണ് മക്കളെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് മില്ലി ആംബിയറിലാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റണം ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് മില്ലി ആംബിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഇത് കിലോ ഓമിലാണ് അപ്പം ടെൻ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലാണ് അപ്പം ടെൻ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഈ ടെൻ ക്യൂബ് ടെൻ ക്യൂബ് കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകും സംശയമില്ല ഈ ത്രീ നയനിൽ ത്രീ മൂന്ന് തവണ പോകും സംശയമില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ത്രീ ഈ ത്രീ കട്ട് ചെയ്ത് പോകും സംശയമില്ല അപ്പോൾ ബാക്കി വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും യൂണിറ്റ് ആംപെയർ ആണ് അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എന്ന് പറയുമെങ്കിൽ വൺ മില്ലി ആംപെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്താൽ വൺ മില്ലി ആംപെയർ ഓക്കെ അല്ല മക്കളെ വൺ മില്ലി ആംപെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് കറണ്ട് ത്രൂ സിക്സ് കിലോമ് കിട്ടി വൺ മില്ലി ആംപെയർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് വോൾട്ടേജ് ആണ് ആവശ്യം ദർ ഫോർ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എക്രോസ് സിക്സ് കിലോ ഓം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് വി സി കിട്ടോ ഈ ഐ ആർ ആണ് അല്ലേ കറണ്ട് ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് ചെയ്താൽ മതി കറണ്ട് ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് കറണ്ട് ഇവിടെ എത്രയാണ് ഐ കറണ്ട് എത്രയാണ് മക്കൾ നമ്മുടെ ഐ ടു ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയാണ് വൺ മില്ലി ആംബർ ആണ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് സിക്സ് കിലോ ആണ് അപ്പം സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് പോകും ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീയും ടെൻ റേസ് ടു ത്രീയും കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ ബാക്കി സിക്സ് എന്നായിട്ട് മാറും ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ എന്നാണ് അതായത് മക്കളെ ടെൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സീറോ നോം ടെൻ റേസ് ടു സീറോ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് വൺ ദർ ഫോർ സിക്സ് ആണ് സിക്സ
അപ്പോൾ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാനാണ് ബുദ്ധിമാൻ ഓക്കെ അല്ലേ ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയുന്ന കാരണം വെച്ചാൽ സാധാരണ നമുക്ക് ദൈവം ഇപ്പം നമ്മളെങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാട്ടോ അപ്പോൾ അതായത് നമ്മളിങ്ങനെയാണ് ദേ ഇപ്പം നമ്മൾ ദൈവടെ ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഒരു റോട്ടിൽ കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ പോവാണ് കേട്ടോ അത് റോഡാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ ഒരെണ്ണ മതി ഒറ്റ ഒരെണ്ണ മതി ഒരു റോട്ടിൽ കൂടെ നമ്മൾ പോവാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വഴികൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് ഇവിടെ അതേ ഒരു പാലുണ്ട് ആ പാലം ഇങ്ങനെ മുറിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് പാലം മുറിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് പേര് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കുറേ പത്ത് പേര് പത്ത് പേര് വിചാരിച്ചോ പത്ത് പേര് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ പത്ത് പേഴ്സൺസ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഇതിൽ പോകും കുറച്ച് പേര് ഇതിൽ പോകും ഇതിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓ ഇവിടെ എന്താണ് അങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ മാർഗമില്ലേ അപ്പം നമുക്കിത് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വന്നിട്ട് ഇതിൽ കൂടെ തന്നെ പോകണം നമുക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മാർഗമുള്ളോ അതായത് ഇതിലെ പോയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പേര് ഇതിൽ പോയി ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് ഇതിൽ പോകും ഇതിലെ പോകുന്നത് രക്ഷപ്പെട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് പോകും പക്ഷേ ഇതിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുക അവിടെ പാലം മുറിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അത് ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ പോയാലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ കറണ്ട് അങ്ങനെയല്ല കറണ്ടിന് ഭയങ്കര എന്നിട്ട് പറയുക പ്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി അവിടെ എന്താണെന്ന് സംഭവിക്കണേ അവിടെ നമുക്കൊരു ക്ലോസ് ഒരു പാത്തുണ്ടോ നമുക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇവന് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഉണ്ട് അവർക്ക് കറണ്ടിന് അതായത് കറണ്ട് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഇവൻ ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് നോക്കുന്നില്ല ഈ സിക്സ് കിലോമീറ്ററുടെ പോയിട്ട് ദേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ദേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അയ്യോ ഇവിടെ വഴി പോകാൻ വഴിയില്ലല്ലോ എന്നൊന്നും നോക്കുന്നില്ല അവനിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇതിലെ പോയിട്ട് കാരില്ലയാന്ന് കാരണം ഇവന് ഇങ്ങോട്ട് കടക്കാനുള്ള വഴിയില്ലയെന്ന് ആർക്കറിയാം ഇവിടെ കറണ്ടിനെ അറിയാം അപ്പോൾ ആ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുള്ള മക്കളെ ആ കറണ്ട് സിക്സ് കിലോമീറ്ററുടെ പൂല്യാന്ന് കറണ്ട് സിക്സ് കിലോമീറ്ററുടെ പൂല്യ അല്ലാണ്ട് പോയി നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അയ്യോ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിക്കല്ലേ ചെയ്യാം കറണ്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി കേട്ടാ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ കണ്ട അയ്യോ രക്ഷില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ അവന് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ആണ് ഇങ്ങോട്ട് കടക്കാനുള്ള വഴിയില്ല അപ്പോൾ അവൻ ഇതിൽ കൂടെ പോവില്ല അതിനർത്ഥം സിക്സ് കിലോമീറ്ററുടെ കറണ്ട് ഒഴുകില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കേണ്ട കഥ അപ്പോൾ എല്ലാ കറണ്ടും എഴുതി കൂടെ തന്നെ പോവും നമ്മുടെ ത്രീ കിലോമീറ്ററുടെ പോവും അതായത് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതെ ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറും നയൻ വോൾട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ എത്രയുണ്ട് മക്കളെ നമ്മുടെ വൺ കിലോ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോവില്ല അപ്പൊ ആ സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാം എവിടേക്ക് വരും ദേ ഈ ത്രീ കിലോമീറ്റർക്ക് പോവും അതായത് ഇതിൽ കൂടെ കറണ്ട് പോവില്ല അപ്പൊ കറണ്ട് പോകാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാം അപ്പോ നോക്കിയേ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത പോലെയല്ല മക്കളെ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ ഈക്വൽ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ കിലോമും ത്രീ കിലോമും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താക്കിയത് മക്കൾ നമുക്ക് അതിനെ ഫോർ കിലോ ആക്കിയിട്ട് ഏതാം അപ്പൊ നമുക്ക് കറണ്ട് സപ്ലൈഡ് ബൈ ദ ബാറ്ററി കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം കറണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഈക്വലൻ്റ് ആണ് വി ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് നയൻ വോൾട്ട് ആണ് അപ്പൊ നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ കിലോ ഓം ആണ് കിലോ ഓമിന് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അല്ല ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയട്ടെ തരണം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നയൻ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയട്ടെ നമുക്ക് കിട്ടും നയൻ ബൈ ഫോർ നയൻ ബൈ ഫോർ ഇതിന് മൂളിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആംപയർ എന്ന് പറയട്ടെ നമുക്ക് വരും ഓക്കെ അല്ല ആംപയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും അപ്പോൾ നയൻ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആംപയർ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എഴുതാം നയൻ ബൈ ഫോർ മില്ലി ആംപെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് ടോട്ടൽ കറ അതായത്
മക്കളെ ഈ സിക്സ് സിക്സ് റോബി കൂടെ ഇതിനെ ക്രോസ് വോൾട്ടേജ് എത്ര കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല മക്കളെ ഇതിനെ ക്രോസ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താണ് കറണ്ട് ഒരിക്കലും ഇതിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിനെ ക്രോസ് അല്ല വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ ആർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് സിക്സ് കിലോ ഉണ്ട് പക്ഷെ കറണ്ട് ഇതിൽ കൂടെ ഒഴുകാത്തത് കൊണ്ട് ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് സിക്സ് കിലോം ഈ സിക്കിൾ എത്രയാണ് മക്കളെ സീറോ ആണ് ദർ ഫോർ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് സിക്സ് കിലോ ഓം സമം സീറോ വോൾട്ട് ഇതിനെ ക്രോസ് വോൾട്ടേജ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കഥ ഓക്കെ അല്ല മക്കളെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കഥയാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഒരു കഥ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കറണ്ട് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വഴി ഉണ്ട് പോകാൻ ഒരിക്കലും പക്ഷെ കറണ്ട് ഇതിൽ കൂടെ പോവില്ല പോയി നോക്കുകയൊന്നും ചെയ്യില്ല കറണ്ടിന് മുൻകൂട്ടി പ്രെഡിറ്റുകളെ കഴിവുണ്ട് അവിടെ പാലം മുറിഞ്ഞു കിടക്കുക എന്ന് അറിയാം അപ്പൊ കറണ്ട് ഇതിലെ പോവില്ല നമ്മളെ പോലെ ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോ കറണ്ട് ഇതിലും അതായത് പോകുള്ളോ ഈ ത്രീ കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ പോകുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ല മക്കളെ സിമ്പിൾ പരിപാടി അല്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ മക്കളെ നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് ഇറക്കാട്ടാ മക്കളെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ദ കറണ്ട് ആൻഡ് പവർ സപ്ലൈഡ് ബൈ ദ ബാറ്ററി അണ്ടർ നോർമൽ കണ്ടീഷൻ പിന്നെ അടുത്തത് പിന്നെ ഷോർട്ട് ഒക്കേഴ്സ് അക്രോസ് ദ ടെർമിനൽസ് എ ആൻഡ് ബി ഓക്കെ അല്ല മക്കളെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈനൽ കറണ്ട് ആൻഡ് പവർ സപ്ലൈഡ് ബൈ ദ ബാറ്ററി ആൻഡ് നോർമൽ കണ്ടീഷൻ ഇത് നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ ക്രോസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞാൽ മക്കൾ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ആ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം വളരെ എളുപ്പമുള്ള പരിപാടിയാണ് മക്കളെ നമുക്കിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവണ്ട വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം ദേ ഈ ത്രീ കിലോമും സിക്സ് കിലോമും ഇവിടെ പാരലാണ് അല്ലേ ഈ ത്രീ പാരലൽ സിക്സ് ആണ് അല്ലേ ത്രീ പാരൽ സിക്സ് ആണ് നമുക്കറിയാലോ മക്കളെ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് അല്ലേ അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ അല്ലേ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്താണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്രയും മക്കളെ ത്രീ ആണ് ത്രീ കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ടു അപ്പോൾ ടു കിലോ ഓം ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഇത് രണ്ടും കൂടി ടു കിലോ ഓം ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇത് രണ്ടും കൂടി ടു കിലോ ഓം ആയി ആ ടു കിലോ ഓമും പിന്നെ ഫോർ കിലോ ഓമും എന്താണ് മക്കൾ വേണമെങ്കിൽ പടം വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ഇതേ ഇവിടെ എത്രയാണ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ഉണ്ട് ഇതേ കറണ്ട് ഇതേ ഐ ആണ് ഇവിടെ ഇതേ ഫോർ കിലോ ഓം ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് പാരലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരെണ്ണാക്കി മാറ്റാം അതിനെ ഇതേ ഒരെണ്ണാക്കി നമ്മൾ ഇതേ മാറ്റി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മക്കളെ ടു കിലോ ഓം ആണ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് സീരീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ കിലോ ഓം ടു കിലോ ഓം സീരീസ് ആയ നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് അതിനെ സിക്സ് കിലോ ഓം എന്ന് പറയട്ടെ ഇതാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ മാറ്റിയേട്ടാ ഇവിടെ തന്നെ മാറ്റിയിട്ട് ഇതിനെ സിക്സ് കിലോ ഓം ആക്കിയിട്ട് ഇതാം അപ്പോൾ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ഫോർ കറണ്ട് സപ്ലൈഡ് ബൈ ദ ബാറ്ററി ഐ ഇ സി കട്ട് വി ഡി വൈറ്റ് ബൈ ആർ ഈക്വൽ എൻ്റെ ചെയ്താൽ മതി വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ആണ് ആർ ഈക്വൽ എത്രയാണ് സിക്സ് കിലോ ഓം ആണ് കേട്ടോ അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എന്നെത്തണം സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സിക്സ് അല്ല ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഇത് മോളിക്ക് പോകുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്നാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു മില്ലി ആംപെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഇത്ര ആംപെയർ ആണ് വരിക ഇത് നമുക്ക് മില്ലി ആംപെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം സംശയമില്ല എം എസ് ബി സ്മോൾ ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ എം എസ് സ്മോൾ ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ കറണ്ട് സപ്ലൈഡ് ബൈ ദ ബാറ്ററി കിട്ടി പവർ കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് പവർ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കുറേ ഫോർമുല ഉണ്ട് കേട്ടോ വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ല വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് ഉണ്ട് പവർ സപ്ലൈഡ് ബൈ ദ ബാറ്ററി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ല പിന്നെ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കുറേ ഫോർമുലകൾ നമുക്ക് ഇവിടെയുണ്ട് ഓക്കെ അല്ല പവർ സപ്ലൈഡ് ബൈ ദ ബാറ്ററി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ ബി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഉണ്ട് ഐ സ്ക്വയർ ആ
ആക്കും ബി ക്യും അക്രോസ് ഒരു ഷോർട്ട് വരിക ഷോർട്ട് വേ ഷോർട്ട് ആവാന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു കമ്പിയുടെ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ കറൻറ്റ് കമ്പിയൊക്കെ ഷോർട്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെറുതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു മറ്റേ ചെയിനൊക്കെ ഇടില്ലേ മക്കളെ ഇപ്പോൾ ചെയിൻ ഇടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കാനായിട്ട് കൂടി നേരെ കണക്റ്റഡ് ആവും അതാണ് ഈ ഷോർട്ട് ആവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ അപ്പം അതേ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോപ്പ് വേറെ എന്ത് മക്കളെ ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് ചെയ്തു അപ്പം ഷോർട്ട് എന്നുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇടക്കിടയ്ക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് മൂലം ഇന്ന ബിൽഡിങ് കത്തി നശിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ തീപ്പിടുത്തത്തിന് കാരണം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ അവിടുത്തെ കണ്ട ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് എല്ലാതും ഷോർട്ടഡായി ഷോർട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറഞ്ഞു എന്നാണ് അർത്ഥം റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെയല്ല വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ആ കൂടുതലാകുമ്പോൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫുൾ ഷോർട്ടഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടി ഉള്ള കാരണം കുഴപ്പമില്ല ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ഷോർട്ടഡ് ആവും ഫുൾ ഷോർട്ടഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കറണ്ട് ഒഴുകും കൂടുതൽ കറണ്ട് ഒഴുകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വയറുകളൊക്കെ കത്തി നശിക്കും വയറുകളൊക്കെ കത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബിൽഡിങ് കത്തും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ആവുന്ന സമയത്ത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പോലെ വീട് അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ബിൽഡിങ് കത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഓക്കെ അല്ല അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ആകുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറയുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ കറണ്ട് വളരെ കൂടുതലും കറണ്ട് വളരെ കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വയറുകളൊക്കെ കത്തി നശിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ആ കഥ നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് അത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കണ കാര്യം ചില ഇവിടെ നോക്കുക കേട്ടോ ഇവിടെ അത് ഷോർട്ടായി എ എം ബി ഷോർട്ട് ആയി പിന്നെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വയർ വെച്ചിട്ട് ഇതിന് ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ഇത് കറണ്ട് ഇത് ഇവിടേക്ക് വന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ വന്നു ആ കറണ്ട് ഇവിടെ വന്നു നമ്മുടെ ഐ ഇവിടെ വന്നു ഇവനിപ്പോൾ വലിയ താല്പര്യം ഇവനിപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കറണ്ടിൻ്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് നെഗറ്റീവ് പോളാറിറ്റിക്ക് എത്താൻ ഉള്ളതാ നെഗറ്റീവ് പോളാറിറ്റിക്ക് എത്താൻ ഉള്ളത് മാത്രം അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം പിന്നെ ഒരു കഥ എവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവന് വേറെ പരിപാടി ഉണ്ട് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവുള്ള വഴി കൂടെ പോകാനാണ് അവന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവുള്ള വഴി കൂടെ പോകാനാണ് ഇഷ്ടം ഇപ്പോൾ രണ്ട് വഴി ഉണ്ട് അതിന് രണ്ടിലും അത്യാവശ്യം റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ രണ്ട് വഴി കൂടി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ പോകും ഇപ്പോൾ ആൾ പക്ഷെ തീരെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു വഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ആ വഴി കൂടിയാണ് അവൻ ചൂസ് ചെയ്യണോ അതായത് ഈ ഷോർട്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പാത്തിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണ് മക്കളെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഈ പാത്തിൻ്റെ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദിസ് പാത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഷോർട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു കറണ്ട് ഒരിക്കലും ഇങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ പൂവില്ലാന്ന് അതായത് കറണ്ട് ദേ ഇങ്ങോട്ട് പൂവില്ല ഇങ്ങോട്ട് പൂവില്ല എല്ലാ കറണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകും മക്കളെ എല്ലാ കറണ്ട് ഇതിൽ കൂടെ പോയിട്ട് ഈ ചുവലിലോട്ട് തന്നെ നെഗറ്റീവ് പോളാറിറ്റി എത്തും പറഞ്ഞ മനസ്സിലായ അതായത് കറണ്ട് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അവൻ എങ്ങോട്ട് പോവില്ല ഇങ്ങോട്ടും പോവില്ല ഇങ്ങോട്ടും പോവില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവനൊരു ഷോർട്ടസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സ്മോളസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് നിയർലി സീക്വട് സീറോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനൊന്നും പോലെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ല റബ്രൈസർ റോഡ് കിട്ടി പോലെയാ അവൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുള്ള മക്കളെ ഇതിലെ മാത്രമാണ് പോകുള്ളൂ എല്ലാ കാരണം ഇതിലെ മാത്രം പോകും അപ്പം ഇവരൊക്കെ വെറുതെ നോക്ക് കുത്തികളായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം അതിൽ കൂടെ കറണ്ട് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് പ്രതിരോധമില്ല അപ്പം ഈക്വലിന് സെലക്ട് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ദേ ട്വൽവ് വോൾട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടെ എന്തായാലും പോയേ പറ്റും നാല് കിലോമ പോയി പറ്റും പിന്നെ അതേ ഷോർട്ടായി എ കെ ബി കെ
ഷോർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കറണ്ട് ഇവിടെ വന്ന കറണ്ടിന് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോലിയ അവനെല്ലാം കറണ്ടും ഇതീ കൂടെ മാത്രമേ പോകുള്ളൂ കാരണം ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഓർ എസ്യൂബ്ഡ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈസ് എസ്യൂബ്ഡ് ടു ബി സീറോ ഓക്കേല ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പാത്ത് ഈസ് എസ്യൂബ്ഡ് ടു ബി സീറോ അത് സീറോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എസ്യൂം ചെയ്യാം ഓക്കേല അത്ര ഉള്ള പരിപാടി മക്കളെ വളരെ സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ് മനസ്സിലാന്ന് വിചാരിക്കാനട്ടാ നല്ല കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കുറെ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കേ അല്ല മക